Juan Ramón Rayo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Dieter. Llevo tiempo queriendo hablar contigo, Rayo, de el tema de los riders y lo que pretendía hacer el gobierno que finalmente lo ha hecho. El pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó el decreto para regular las plataformas digitales de la conocida Ley Rider, por la que se va a obligar a contratar a estos trabajadores como asalariados en un plazo máximo de tres meses. Yolanda Díaz, para justificar esto, dijo que los riders no son emprendedores. En muchísimas ocasiones que un joven que va en una bicicleta eh, con una app o con un dispositivo móvil no es un emprendedor. Les he dicho además que no había jurídicamente ningún margen de autonomía en esa relación eh, jurídica. Ahora ya no lo digo yo, lo ha dicho el Tribunal Supremo. Y precisamente, eh, Juan Ramón, quiero que escuches la respuesta que eh, a este programa le ha dado... Eh, Gustavo Gaviria, portavoz de los repartidores unidos en Madrid, después de haber escuchado a la ministra de Trabajo y vicepresidenta. Escucha, Juan Ramón. Ella afirma que un, una persona con un móvil y una bicicleta no es un, no es un emprendedor. Y espero que clase de criterio es esto, o sea, simplemente por el hecho de ir en una visita en un móvil no somos emprendedores, o sea, cuando hemos visto muchísimas eh, políticos, personas y, y empresarios que van en su bici y sí que son emprendedores, es decir, consideramos que hay una satanización hasta hacia nuestro colectivo en el cual nos han vendido como lo más precario de lo precario de lo precario, esta situación a la que nos arrastra la ley Rider, que es a contratos tremendamente precarios que ya estamos viendo, que son contratos de un mes, o sea, tienes que estar a fin de mes apretando así renuevan o no, con lo cual es imposible mínimamente organizarte tu vida también son contratos externalizados o sea, ni siquiera trabajas para la empresa y todo esto eh, se desarrolla en un contexto de una ley rider que ha sido firmada sin eh, condiciones simplemente dice, sea usted asalariado, punto es muy complicado mantener una plantilla estable eh, con un salario fijo y demás, ante los picos y, y, y bajadas de demanda entonces esto promueve lo que es la temporalidad y lo que es la la precariedad en general en el sector. Eh, claro, dentro del poder de negociación colectivo conseguimos cuestiones como lo que son tarifas justas, como lo que es mayor transparencia por parte de las plataformas, un, una, un control del sobrevencionamiento de las flotas, de tal manera que no hayan tantos riders en relación a la demanda que hay. De es decir, manera, que los propios riders, Juan Ramón, los que se supone que quiere beneficiar el gobierno son los que están denunciando e incluso manifestándose en la calle contra la ley que ha aprobado el gobierno. ¿Tú cómo lo ves? Sí, a ver, eh, yo no sé si los calificaría de emprendedores, pero desde luego sí de profesionales autónomos, ¿no? Si asociamos emprendedor a, a montar una empresa, quizá no, no, no tengan esa, esa categoría, pero desde luego sí son profesionales que prestan un servicio sin estar bajo la dirección continuada de, de un empresario y que además aportan sus propios medios de producción, que en este caso pues es el móvil y la bicicleta. Eh, yo entiendo que haya muchos raíces que se manifiesten porque desde luego los va a terminar perjudicando. También entiendo que habrá otros que crean que pueden salir beneficiados con esta ley y que quizá la apoyen, pero lo que podemos prever que sucederá con esta ley eh, no es especialmente bueno para la mayoría de actores implicados en este sector. Por un lado, cabe pensar, cabe prever, y así ha sucedido en parte, por ejemplo, en la ciudad de Ginebra, donde eh, esta, esta disposición legislativa ya está en vigor, que el número de personas que quedarán ocupadas como riders, que prestarán servicios de riders, se va a reducir de manera muy sustancial. En Ginebra el número de riders ha caído un 80%. No sé si en España sea el mismo porcentaje o no. Si fuera el mismo porcentaje, se perderían 23.000 empleos de riders en España. Eh, ¿Por qué? Pues porque al final si tienes una plantilla más o menos estable, pues concentras todos los pedidos en esa plantilla. No vas dando trabajo externo a unos autónomos a los que ya no puedes contratar como autónomos. Y obviamente no vas a sobredimensionar la plantilla para atender esos picos de demanda que cada vez que será o sería muy poco rentable atender con un trabajador en plantilla, con jornada fija, con empleo y salario eh, fijo al margen de los pedidos que atienda, etcétera. Luego, otros perjudicados por, por esta medida van a ser los, los consumidores, los clientes. Eh, lo que también resulta previsible que sucederá a raíz de, de esta ley es que aquellos tramos del mercado que no va a ser rentable atender con un trabajador en plantilla, pues dejarán de ser atendidos. Por ejemplo, municipios muy pequeños 
pues ahora mismo eh, a lo mejor eh, podía un rider coger la bici y el móvil y decir, pues me saco dos euros, tres euros, cuatro euros por este pedido y el pedido se atendía. Ahora, si tienes que tener a una persona fija en plantilla para atender la demanda de dos o tres personas una vez a la semana, pues desde luego dejas de prestar servicio en esa localidad pequeña. También tramos horarios que no sean rentables. A los trabajadores les, les tendrás que dar una jornada laboral. Entonces, ahora mismo, si había gente, trabajadores que estaban dispuestos a salir a las 12, a la 1, a, si había restaurantes abiertos, claro, pero atender ese, ese pedido, pues podían hacerlo. Con jornada fija, pues habrá tramos de horarios donde, desde luego, no habrá oferta de, de riders. Y, y luego, en las grandes ciudades, que bueno, eh, probablemente en las grandes ciudades si se mantenga el servicio y se mantenga eh, más o menos muchos tramos horarios, pero... Todas aquellas áreas geográficas en el extrarradio o, o, o urbanizaciones que no queden muy cerca del propio núcleo urbano de la gran ciudad también quedarán desatendidas. Con lo cual, peor servicio para los consumidores, salvo que estén dispuestos a pagar un precio más alto, que en ese caso es mismo servicio pero más caro. Y el, los terceros perjudicados, claro, serán... Eh, aparte de las empresas de, de distribución del sector, serán los restaurantes. El volumen de negocio se va a contraer, o al menos no va a crecer tanto como venía creciendo, estaba creciendo a un ritmo del 50% al año, y, y por tanto este sector, que en parte ha encontrado una salida eh, de la pandemia eh, en la venta a, a domicilio, a través de, de estos riders, pues recibirá ahora un nuevo mazazo, quizá, insisto, no en las grandes ciudades donde probablemente eh, probablemente esto se note menos, pero sí en ciudades medianas y pequeñas, esos negocios, esos restaurantes eh, en estas localidades, pues lo van a pasar bastante peor. No es el mejor momento para eso, precisamente. Eh, Juan Ramón, por cierto, que estábamos hablando de emprendedores, de autónomos, ayer tuvimos al presidente de los autónomos, a Lorenzo Amor, diciendo que o el gobierno mete en la trituradora el papelito que coloco en el nuevo, la nueva tabla de cotizaciones desde 90 hasta 1.225 euros de los autónomos o eh, que no cuenten con ellos para sentarse en ninguna negociación más. Que sepamos, eh, la trituradora eh, sigue apagada. ¿Tú cómo ves todo esto? Bueno, ya lo adelantamos aquí en varias ocasiones, que este era un escenario bastante eh, posible, porque al final, bueno, el gobierno es que ha estado en esto, sí que ha dicho la verdad, haremos cotizar a los autónomos en función de sus ingresos reales. Y ya dijimos, eso supondrá que para muchos autónomos se les duplicará, triplicará o cuadruplicará la cotización social mensual. Y así ha sido. Eh, ahora mismo un autónomo que ingrese 50.000 euros anuales, por ejemplo, que obviamente no es el caso típico de todos los autónomos, pero eh, estamos hablando de una clase media, media semi-alta, si lo queremos, pero ni siquiera media-alta, pues ese señor que ingresa 50.000 euros ahora puede estar pagando 285 euros al mes de cotización a la Seguridad Social y tendrá que empezar a pagar eh, progresivamente, porque la implantación no es inmediata, pero cuando esté plenamente implantado, 1.220 euros mensuales. Es decir, que le estás multiplicando por cuatro el pago mensual a la Seguridad Social y aparte tiene que pagar IRPF y luego IVA y demás. Pero quiero decir, sobre los ingresos que tiene, ya le estás quitando eh, pues casi 20.000 euros y luego sobre los 32, 33.000 que le queden, IRPF. Entonces, claro, eh, ingresas 50 y, y te quedan... 25, 20, y sobre eso paga todos los otros impuestos, ¿no? Eh, bueno, creo que, es, creo que es una reforma, eh, un despropósito de reforma, eh, porque además, pensemos en cuál es el fundamento de esto. Se nos dice que la seguridad social es un sistema contributivo, es decir, tanto cotizas, tanto recibes en el futuro. Si tú quieres recibir más, pues cotizas más. Si quieres recibir menos, cotizas menos. Por eso muchos autónomos cotizaban poco, porque decían, yo no me fío de la seguridad social, ya me gestiono yo mi dinero y no me fío de que esta gente me vaya a pagar nada de lo que promete en el futuro. Pero claro, si, si la lógica es contributiva, eh, esta reforma ni siquiera tendría que implicar una mejora de la situación financiera de la seguridad social, porque sí, a corto plazo la seguridad social ingresará más. Pero a largo plazo también tendrá más gastos. Si cotizan mucho más, devengan pensiones mucho más altas, prestaciones de desempleo mucho más altas, etcétera. Con lo cual, si esta reforma se realiza para mejorar la situación financiera de la seguridad social, es porque esperan hacer pagar hoy a los autónomos unas cantidades que en el futuro, 
confían, creen que no se van a ver reflejadas en las prestaciones, por ejemplo, pensiones que reciban los autónomos. Y claro, si en 20 años meten un tijeretazo a las pensiones, pues el autónomo habrá estado pagando 1.200 euros, 1.000 euros, 800 euros al mes, prometiéndole que va a recibir pensiones proporcionales a ese sobrepago en forma de cotizaciones sociales y se puede encontrar con que ha pagado muchísimo y al final no recibe nada de lo que le han prometido. Eso sí, se ingresa más, porque como nos hizo ayer eh, los cálculos y los ej el ejemplo Lorenzo Amor, si tú hay alguien al que le dices... Oye, que por 33.000 euros vas a pagar mm, eh, 1.000 y por 42.000 euros 1.200... Pues a lo mejor dice, oye, pues mira, eh, o no, o, o dejo de eh, facturar o dejo de trabajar cuando llegue a 33.000 o lo que facturo desde 33.000 a 42.000, eh, Juan Ramón, eh, ¿se puede decir negro? Pues en negro. Eh, sí, rayo. Desde luego, a ver, triquiñuelas probablemente va a haber muchas, lo cual obligará, o entre comillas empujará, a mayores inspecciones. Mayores inspecciones es mayor arbitrariedad sobre la gente, porque no pensemos que las inspecciones son objetivas, imparciales, y no hay sesgos de por medio, o no hay ambigüedades que se puedan tumbar de un lado o de otro. Por tanto, habrá mayor represión inspectora sobre los ciudadanos. Y, y al final, claro, uno también se planteará, bueno, ¿me compensa esto o no me compensa? Y, y desde luego, pues eh, que puede haber un desincentivo muy grande al, al trabajo entre estos trabajadores autónomos que, insisto, en, en pocos años empezarán a pagar tres o cuatro veces más de lo que están pagando ahora. Otro factor que además tampoco se ha mencionado es que sí, a lo mejor aumenta la recaudación de la seguridad social, pero cuidado, que esto también va a reducir la recaudación por IRPF. ¿Por qué? Porque las cotizaciones sociales son fiscalmente deducibles en el IRPF. Con lo cual, vale, sí, pagas más por seguridad social, pero luego ese pago mmm, en IRPF te lo descuentas. Y eso, obviamente, también afecta negativamente a los ingresos por IRPF. Oye, Juan Ramón, ahora que están en de fuga eh, la mitad del equipo de Nadia Calviño, eh, ¿no tienes tú un rato libre? No digo que dejes esta, que es tu ocupación más brillante de la semana, eh, que es tu intervención en este programa. Pero oye, eh, si puedes eh, echar una mano, hacerles unos números, Juan Ramón. Habla con Nadia, a ver que ponga, me meta en cintura a Escribá o a Yolanda Díaz. No, si que es que, creo, aunque creo... tuvieran buenas intenciones, aunque lo hicieran con buenas intenciones, no sé si se paran a pensar en las consecuencias. O sea, meterte en esto, en lo que tú nos has contado, de lo de los riders, las consecuencias que puede tener para la restauración que está viviendo básicamente, en muchos casos, de lo que llevan a domicilio. Meterte en esto es de un riesgo tal, no lo podías dejar para, yo qué sé, eh, cuando la cosa esté más calmada, rayo... Uf. Yo es que creo que en muchos casos sí saben perfectamente lo que están haciendo. Eh, desde luego, en el caso de la fiscalidad, tengo clarísimo que saben lo que están haciendo y lo que están haciendo es eh, incrementar mucho el rol, el papel, la presencia que va a tener el Estado dentro de nuestras vidas. Que esto es algo que, que llevan queriendo hacer desde hace años. En todos los programas de PSOE y de Podemos se incluye la coletilla. Tenemos que reducir nuestra brecha de ingresos fiscales con Europa. El problema es que hasta ahora eso les costaba hacerlo porque, como ya hemos explicado aquí muchas veces, la brecha se debe a que las rentas medias y las rentas bajas pagan muchos menos impuestos que en Europa. Entonces, claro, no puedes vender a la vez, solo vamos a subir impuestos a los ricos y, y, y luego subir los impuestos a todo el mundo menos prácticamente a los ricos. ¿no? Pero ahora tienen una excusa perfecta y es Europa. Europa es que nos está presionando, como dijo el lunes María Jesús Montero, no podemos pretender que Europa nos dé 140.000 millones y luego no establecer peajes o no quitar estas eh, deducciones o reducciones dentro del IRPF, o si Europa nos presiona con el IVA reducido y super reducido, pues habrá que considerar modificarlo, porque es que si no nos jugamos 140.000 millones, con la excusa de, de los 140.000 millones de euros van a justificar y están justificando la mayor de las sangrías fiscales sobre los ciudadanos. Rayo, un abrazo fuerte. Un abrazo, nos vemos, Dieter.